¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Luis y hoy es lunes, lunes de nuevo video. Así es señores. Y qué mejor que empezar este gran lunes con la configuración que tengo actualmente en mi Nova Launcher para que ustedes puedan tener este tipo de configuración en su dispositivo. O también si le quieren dar otro tipo de vista igual van a ver algunas cosas que pueden ir cambiando a comparación de la mía. Así que este video va a ser corto, va a ser rápido y va a ser bastante sencillo. Una cosa antes de empezar es que yo tengo Nova Launcher este, Pro, que vendría siendo la versión de paga por así llamarlo. Y hay algunas opciones que igual nada más se permiten en la versión Pro. Así que para aquellos que tengan la versión gratuita, pues van a tener que comprarla o van a tener que conseguirla a través de Google. Ya saben el procedimiento que tienen que hacer para poder descargar las aplicaciones. Así que ahora sí, vamos a comenzar. Dejamos apretado aquí en la pantalla y nos vamos a la opción Ajustes. Iba a enseñarles ahora sí que opción por opción y estarle leyendo, pero sí está un poquito como que más tardado. Y no me va a dar tiempo de... Bueno, no es que me dé tiempo, sino que se va a llenar a mi memoria. Así que les voy a enseñar nada más las opciones que yo tengo activadas y ustedes ya van leyendo. Eh, ahora sí que le van poniendo pausa al video, van leyendo y ven si activan o desactivan una que otra opción. Así que vamos a comenzar. Por ejemplo, yo en escritorio tengo el tamaño de la cuadrícula en 5x4. Obviamente composición de subcuadrícula. La personalización de los iconos la tengo a un 100% con el tamaño de la fuente que vendré siendo hasta aquí. No tiene porcentaje en color blanco. Con sombra y con una línea. No tengo ancho de margen. No tengo margen este, tampoco aquí superior e inferior. No tengo la barra de búsqueda. Estilo de la barra de búsqueda pues obviamente tampoco lo tengo. No, efecto de desplazamiento es realmente el simple. Ya que no tengo más páginas en, en, la, en mi teléfono, en la pantalla principal. Tengo desplazamiento infinito desactivado. El indicador de desplazamiento si tuviera más páginas sería el del... Círculo central más grande, no tengo, bueno hay otras dos opciones que son los tres por igual y una línea, yo tengo realmente este, no me quita ni me da absolutamente nada ya que no tengo más páginas. Eh, color de la, del indicador de la página lo tengo en color blanco, ahorita les digo cuál es el indicador y básicamente hasta ahí sería en escritorio. El indicador de la página vendría siendo este para poder abrir la caja de aplicaciones o el cajón de aplicaciones. Después aquí en aplicaciones, ya en el cajón, dentro tengo la cuadrícula de 6x6 con tamaño completamente reducido. Tengo también etiqueta activada, color negro, una sombra, una línea y al 70% el tamaño de los iconos. De ahí en fuera son estas tres opciones que tengo activadas, que vendrán siendo aplicación, este, aplicaciones en tarjetas, es de Android 5.0 en adelante. De deslizar para abrir, indicador de deslizar. También tengo el color de desplazamiento en rojo, tengo la barra de búsqueda aquí activada. Y barra de pestañas desactivada y únicamente sería eso. Hoy la opción carpetas primero. Esto vendría siendo en la opción de aplicaciones y esta vendría siendo la última en doc. El estilo del doc yo no lo tengo. Yo tengo, lo, lo, bueno, lo puse completamente transparente, pero si ustedes querían saber cuál es, pues ven que en el video anterior les dije que quitaran la transparencia, pero al final no se veía. Bueno, únicamente, por ejemplo, aquí le quito la transparencia, me salgo y aquí está el doc. A mí en lo personal no me gusta mucho, hay personas a las que sí les gusta. De hecho, igual podrían, por ejemplo, si lo van a poner... No que esté al 100% el color, que esté en un 50% y se vería así. A mí en lo personal, les repito, no me gusta. Entonces lo quito completamente y esto vendría siendo toda la configuración que tengo en mi Nova Launcher. Les repito, es la versión Pro, es la versión de paga. Hay dos formas de conseguirla. Una es comprándola y la otra es por medio de Google, que muchas veces en los videos anteriores ya les dije cómo conseguirlas. Si de todas maneras no les interesa mucho tener la versión Pro... Pues en la descripción de este video les voy a dejar el link para que puedan tener Nova Launcher eh, de forma gratuita. La, obviamente la, la... ¿Cómo podría llamarlo? Eh, la aplicación gratuita, ¿no? O sea, la que te limita en algunas cosas, ¿no? La Pro no les puedo poner otro link porque automáticamente lo quitan. Así que, señores, este vendría siendo el video de hoy. Ya nada más falta el video de cómo poner este widget, que es una aplicación que ya hemos usado antes. La de... La barra de búsqueda de Google que traen los Google Pixel. Y esta otra que no sé si les agrade a ustedes. Que de hecho estaba como que medio escondidilla. Vendría siendo esta. Esto ya saben que es de directamente de un iPhone o de un iPad. Ese control o centro de notificaciones. Pero a mí en lo personal me agrada bastante. Ya que se me hace más fácil subir y quitar volumen. Como pueden ver tiene la publicidad. No es tan, in, tan intrusiva realmente. O sea, se queda... Por ejemplo, un ratito la quitas y de ahí tarda bastante en aparecer. No, no sale mucho. Así que a mí me gustó. Y de hecho todas las aplicaciones, bueno, todas las funciones que trae, 
funcionan correctamente con Android para abrir su respectiva aplicación que se parezca aquí. Entonces vendrían siendo estas tres cositas que faltan más el paquete de iconos. Pero bueno, ya está, me iba a trabar. Esto lo vamos a ir viendo en toda la semana. Y de nuevo les repito, la en la descripción de este video va a estar el link para que puedan descargar Nova Launcher de forma gratuita, la, la versión gratuita. Así que yo soy Luis y aquí me despido señores, nos vemos el día miércoles con un nuevo video. Bye.